Ja, pff. geiler Start für die zweite Folge. Und hier bin ich wieder, hab mich ein bisschen verhaut und ach, dass das Fenster mal auftaucht. Ihr seht es ja nicht, aber mich stört es extrem, das scheiß Webcam-Fenster. Jedenfalls, hier bei der zweiten Folge geht's weiter. Ich habe jetzt ein bisschen rumgeguckt und ja, keine Ahnung, hat irgendwas mit der Auflösung zu tun. Wurscht. Ist ein älteres Spiel. Ja, verzeihen das. Just aim and let them fly. Also mit G. Ich finde sie irgendwie <lacht> ziemlich asozial, dass es deutsche sind. Besonders weil das ja nicht im Zweiten Weltkrieg oder so spielt, das Spiel. Okay, das Artillerietraining. Äh, na, na gut, also ich schätze mal zu dir. Wenn man das heutzutage so machen würde, würden sich, glaube ich, viele Leute aufregen, denn einfach ja in einem nicht zweiten Weltkriegsspiel hergehen und sagen, so tötet die Deutschen, das ist schon. Naja, normalerweise heißt es immer ja, tötet die Nazis und nicht tötet die Deutschen. Aber ich reg mich da, glaube ich, umsonst auf. Ja, warum darf ich nicht mit Zukunftswaffen ballern? Okay, 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 dann mach ich so, so und so und ich würde mal sagen, das trifft. Nicht. Wunderbar. Ähm, auf ein neues. Wow. Drüber geschossen. Und. Yes! Volltreffer. Das Caesar Training? Na, na gut, werde ich machen. Aber ich finde es halt immer noch ein bisschen schade, dass ich das mit den... Wenn ich die Interface Farbe umstellen könnte, das wäre auch praktisch. Geht das irgendwo? Einstellungen, Gamma, FX, Untertitel, niedrige Texturauflösung. Nope. Aber... Äh, Schwierigkeit mit Brusthahn. Normal. Ich weiß nicht, was mit Brusthahn heißen soll, aber ich stelle es mal auf normal. Okay, So, geil. Das war sehr informativ, muss ich schon sagen. There's a couple of things you need to know. First of all, there are certain people that need to survive. They'll be surrounded by a blue aura. If you kill them, it knocks the time stream all cattywampus. That brings all sorts of unwanted attention. It'll get you killed faster and shit through a goose. To neutralize them, aim for the legs. Shoot for their shoulders. Just don't kill them. There's another way to take out the Blue Aura enemies. A new experimental weapon called Chasers. Unleash these glowing little gremlins and they'll seek out enemies with Blue Auras. Knocking them unconscious and taking them out of the battle while keeping them alive. Be careful with these. You gotta be within throwing distance for them to do their job. You'll pick up the rest as we go, but just remember, don't kill the guys with Blue Auras. Nah, that does... I'm gonna try to keep you from making the big stupid. But the rest is on you. Stay in line, follow officers' orders, and keep your head down. Das Problem mit den Spiels. Okay. Das Problem mit dem Spiel wird wahrscheinlich das sein, weil ich weiß schon, dass sehr viel gelabert wird und ich deswegen wahrscheinlich werde den gesamten Let's Play ziemlich leise sein werde. Okay, blaue. Okay, das sind deutsche Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Das bedeutet, und das sind wichtige Charaktere sind, die nicht sterben dürfen, weil sie irgendwie die Geschichte sonst beeinträchtigen. Äh, Hitler, Rommel. <lacht> ich meine, na gut, also das wäre die logischste Wahl. Und hier. Ich weiß nicht warum, aber würde es nicht die Zeit eher beeinflussen? Wenn auf einmal solche Sachen auf dem Schlachtfeld auftauchen. Na gut, was auch immer. 
Aber ich hätte auch gern solche Kugeln, die würde ich dann beim Hauptbahnhof in eine Gruppe äh, Arschlöchern reinwerfen, die was versuchen, eine Katze zu quälen. Äh, ja. <lacht> nee, natürlich nicht. So was mag man nicht. Naja, keine Katzen quälen, Arschlöcher verprügeln, auch nichts. Die Zeit zeigt man dann an. Oder sonstiges. Ja oh Gott, ich bin ein schlechtes Vorbild. Äh, Bildungsauftrag nicht erfüllt. Okay. Rein in die blaue Kugeln und schauen. Warum ist das eigentlich nicht Wasser? Es heißt zwar immer, die Zeit fließt, aber. Dexter, I'm assuming your training session went well? Yes, ma'am. I ran his rear through the gear and he seems to be gripping gravel. Very well. After consulting with the Chronotech time stream monitors, I've isolated two individuals in immediate danger. Joseph Welch is a soldier in the Union Army in the United States Civil War. Er ist supposed to be away from the action, working as a supply clerk, but he's suddenly been moved to the front lines. Our other target is Captain Petrovich, a Russian officer in World War I. He and his troops should stay together through the war, but they're now in the path of a crushing German counterattack at Tannenberg. If either Welsh or Petrovich meets an untimely end, the repercussions could be far reaching. Rescue them from their current crisis, and our reintegration team will get them back to their time period safely. Dexter, have you prepared mission briefings? Yes, ma'am. I've prepared mission strategies and maps and loaded them to the view screen up there. Then I'll leave both of you to your business and look forward to your successful return. Well, you got a choice to make. Where are we going? So, meine erste Entscheidung, was ich mache, um, so, oh Gott, noch mal, die Schrift geht überhaupt nicht. Hmm. Was mache ich denn? Deutsche auf der Flucht oder Nacht und Nebel? Ich frage mich halt, warum muss ich überhaupt eine Wahl treffen? Ich reise durch die Zeit, ich habe keinen Zeitdruck. Also, <lacht> ich reise durch die Zeit und habe keinen Zeitdruck. Yeah, Zeitreise wird's. Nee, ähm. Papa, Papa, in dem Minimum und raus bist du. Oh, okay, Nacht und Nebel. Alright, I got good news. You already know how to use this war's weapons. That's the only good news there is. You know about this battle. It's the bloodiest day of American history. The Battle of Antietam in the Civil War. This is the night before all the shit flies. You'll be scouting rebel positions and learning the lay of the land while moving into position to meet Joseph Welsh. If you're lucky, we might even find him tonight. That'd save a whole lot of hassle. You're going in just outside a Union camp. You'll be attached to a scout patrol. Join them and follow orders as you move ahead. Keep your eyes peeled, your head down, And your powder dry. Okay, und irgendwie ist da immer noch. Ja, also der unterste Teil vom Bildschirm geht halt ab, das nervt mich ein bisschen. Ich würde mal sagen, das ist go. Ich hoffe, ihr seht, also ich hoffe wirklich, dass auf der Aufnahme da der ganze Bildschirm oben ist und dass jetzt nur bei mir das so backt. Aber ich kann jetzt mal damit leben. Und. Ich würde mal sagen, ich jump mal rein. Hui! Ja, das war ein schlechter Sprung. Hm, Zeitpartikel. Brown Zeit wollte. Ja, okay. Ich hatte jetzt mindestens zwei Sekunden Zeit, das alles zum Lesen. Also, ich meine, das war fair. Okay, Antitheam. Was? Irgendwas halt mit Schlacht. Stoße zu den Spieren vor. Okay, wunderbar. Wer wird gemacht. Ich hab... Okay, kann ich... Nee, geht natürlich nicht. Wer... Hast du... Achso, da um mein Scheiß... Okay, ich, ja, ich hab ausgeschissen. Okay, wir sammeln uns. Ich kann mal schon. Captain, hier bin ich. Captain, melde mich zurück vom Scheißhaus. Y'all are gonna scout through the swamp, at least up to the road. Patrol 1, head along the north ridge. Uh, uh, Patrol 3, you're taking the southern route. I'm gonna vomit. What is you bitch, I'm gonna... Uh, I'm gonna be careful. Um, I'm gonna follow the spear. Um, buh, buh, buh. um. Ich folge einfach der größten Gruppe, verdammt, verdammt nochmal. Das ist das einzige Problem. Das Spiel 
ist zwar von der Story her lineal, äh, lineal, ja, yep, ist von der Story her lineal, ist gerade wie ein, nee, 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 also ist zwar linear, aber die Maps sind weiträumig und man kann sich selbst entscheiden, wo man entlang läuft. Hat mich schon das ein oder andere Mal damals getötet, wie ich das erste Mal gespielt habe. Ich werde versuchen, dass ich im Let's Play mich ein bisschen zusammenreiße und das ein bisschen besser mache. Und wow, das Aufteilen hat sich gebracht. Wir sammeln uns jetzt eh schon wieder. Ja, es ist dunkel, ich bin müde. Ich wollte doch schlafen. Na gut. So, es könnte überall Feinde sein. Ich habe keinen Plan vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Daher werde ich nicht eine einzige informative Aussage treffen können, weil ich einfach keinen Plan habe. Also, der Unabhängigkeitskrieg ist mir so am Arsch vorbeigegangen. Es war für die Army ein unglaublich wichtiger Tag, aber wenn man sich die Hintergründe mal genauer anschaut, äh... Warum läuft der einfach weiter, obwohl da die Feinde sind? Ach Gott, das ist so eine Waffe. Und ich habe ihn verklickt. Ähm, ah, mittlere Maustaste zu stechen, wunderbar. Hätte ich das silent machen sollen? Ah. Hat anscheinend eh keiner ge... Wohl. Das ist der Kommandant. Jetzt nicht mehr. Die geilste Waffe im ganzen Game finde ich jedenfalls. Deswegen töte ich jetzt mal die ganzen Typen da snipermäßig. Die Schwier den Schwierigkeitsgrad habe ich mir echt schwere Erinnerung. Ich habe jetzt zwar nur auf normal gestellt, aber es kann auch nicht sein, dass das gleich so viel ausmacht, ob man jetzt normal oder mit Brusthaaren spielt. Au, 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 au. Sie treffen mich. Habe ich? Nee, habe ich nicht. Ich bin ein schlechter Shooter-Spieler, anscheinend. Ha, tot. Ah, das ist meine Lieblingswaffe eindeutig. Jedes Mal so nachzuladen. Das kann schon was. Wow. Zwar auf einmal, ich glaube, ich habe zwar nicht getroffen, aber es hat cool ausgesehen. Und mal gucken, ist da irgendjemand? Da hinten ist ein Feind. Kann ich den wegsnipern? Also, wenn das jetzt getroffen hat, dann bin ich echt episch. Äh, tauschen? Was soll ich denn tauschen? Also, wahrscheinlich mein Gewehr gegen ihr Gewehr. Das ist mir aber jetzt ziemlich schnuppe. Da hinten ist ein Verbündeter. Also, das Zeltlager ist ja auch geil aufgebaut. Und mal gucken, da hinten sind noch ein paar Feinde. Oh, voll in die Füße geschossen. War natürlich ein tödlicher Knieschuss. Obwohl, hieß es ja nicht im Tutorial, dass Knie- und Schulterschüsse die Leute nicht töten? Na gut, töten könnten sie sich sowieso, weil sie ja verbluten, aber... Ja, na gut, ich hinterfrage mal nicht die Spiellogik. Und gehe mal den Typen da schießen. Ja, das war ein guter Schuss. Ja, jetzt mal ein bisschen ernst. Der Krieg ist keine witzige Angelegenheit. Ah, ich habe Munition. Es wäre halt auch gut, wenn ich jetzt eine Munitionsanzeige so hätte, aber wie gesagt, bei mir geht ein bisschen was vom Bild ab. Verdammte Auflösung. Ich frage mich sowieso, warum ein Spiel von vor sechs Jahren nicht mit der heutigen Bildschirmauflösung zurechtkommt, wobei Crisis älter ist und nicht mal annähernd Probleme hat. Habe ich halt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Crisis rauskam. Ist, glaube ich, aber schon ein paar Jahre her. Es glaub, war, glaube ich, 2008 oder so. 2008, 2009? Hm. 2006 kam WoW. Boah, fuck. Nee, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ist, glaube ich, auch das falsche Thema gerade für dieses Let's Play. Na gut, ich muss weiter vor und meine Verb... Wow, das waren schon mal mehr Kreise. Dann gehe ich mal ein bisschen voran und gucke, dass ich mehr Grauröcke töte. Hm. Da hinten ist auch schon der Questmarker, also der Zielmarker. Oh oh, das... 
Wir sind Verbündeter und da hinten sind Feinde. Das sind anscheinend Rebellen, okay. Los, zieht euch zurück, ich gebe euch Rückdeckung. Hol den Hohlweg? Äh, was für ein Hohlweg? Ich habe gerade keinen Plan. Bam, Hedge. Nee. Ja, ja, bam, baum, scheiße. Ka kam gerade gut hin. Aber wenigstens habe ich schon wieder einen erledigt. Ich bin ein guter Soldat gewesen. Ähm, Unabhängigkeitskrieg. Ich glaube, dass äh, der Unabhängigkeitskrieg ist. Ich weiß jetzt nicht. Ah, verdammt. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Ich bin verwundet und. Hallo? Eigentlich. Verdammt, dass das jetzt lange hier dauert. So, da hinten ist auch noch einer, der was steht und schaut. Na gut, wenn der nichts tut, dann schieße ich den. Jetzt tut er was. Der hat wohl auf seine Kompanen gewartet. Ah, und tot. Nee, nicht mal. Dazu belebt. Verdammt. Ja, oh. Na gut, mein Kompan hat gut getroffen. Ähm. Ah, ah, links. Verdammt, wo? Ähm, okay, ich muss voran. Ich werde gerade flankiert und ich habe auch keinen Plan, ob das jetzt mit unendlichen Gegner spawn ist oder nicht. Das ist halt auch ein bisschen, Ich glaube, das ist ein unendlicher Gegner spawn. Schaut sich jedenfalls danach aus. Deswegen marschiere ich jetzt einfach mal weiter. Und werde den Typen jetzt mal abstechen. Ja, die Feinde. Oh, Feinde, Feinde, Feinde. Ähm, du siehst mich nicht. Siehst du, du hast mich nicht gesehen. Die Kugel kam unerwartet. Boah. Okay, ohne Zielen kann man es vergessen. Das sollte man nicht machen. Aber ich kann ein bisschen in den Rücken ballern. Aber nee, das lasse ich mal. Ah, oh, verdammt. Lade, Emmung oder wie auch immer. Ja. Ähm, hallo. Das haben sie ja so blöde gelöst, wenn man es irgendwie versaut mit dem Drücken. Jetzt haben wir beide auf uns selben geschossen. Das war sehr sinnlos. So, einer weniger. Und ich ziehe mich mal zurück. Ich muss sowieso dahin und ich will mich echt nicht der Armee hingegenwerfen. Das zahlt sich meiner Meinung nach nicht aus. Aber ich kann ein paar nachrückenden Feinden ein paar Kugeln schenken. Und mein Verbündeter läuft in den Tod. Na gut. Ähm, ich muss da rechts rauf. Aber ich will ja die Folgen kürzer haben. Deswegen werde ich hier einen kurzen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Darkest of Days und Tod. Bis dann. Ciao.